Hello, Paola. How are you? Hi, Jose. Hello, sir. Good evening. Oh my goodness, Jose is sleeping. What happened? Uh, I'm tired, teacher. It's Friday. Yes. Friday no. is going to be the last day of class, and tomorrow you can relax. It's Friday, and Please, nobody knows. Need... Yes, and everybody knows. Y todos saben eso. Yes. Hi, Rebecca. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Thanks. Excellent. Hi, Paola. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. And hi, Marisa Hernandez. How are you? I'm doing fine. Thank you, Paola. I'm sorry. <clears throat> Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Are you still sick? Fine. Uh... Sick? Yes. Um, dolor de cabeza, no sé cómo se dice. Headache. Eh, eh, fatal. Mal, mal, mal. Por eso no me pude conectar. Sí. Oh my goodness. I'm sorry to hear that. Lo siento mucho oír eso. Es And how are feo, you? Feo estar así, ¿verdad? Yes, I'm doing fine. Thank you. Thank you. Yes. Um, luckily me, that uh, happens to you two weeks ago. Hace como dos semanas. Así estuve yo también. No, no aguantaba acá, no aguantaba, todo no aguantaba. El, mi problema es que me da como, eh, me mareo, me tiembla el cuerpo. Y, o sea, es, ajá, es migraña, migraña. Ah, y me da vómito. Ah, Entonces, no, no puedo realizar. O sea, solo me encierro en, la, en, mi, en mi habitación, cuarto. Y me pongo algo en los ojos. Y ya no los abro hasta el siguiente día para que se me pase así. Y me, y me inyecto, porque si no, no se me pasa así tan fácilmente. ¿Te inyectas tú? Sí. ¿Cómo aprendiste a inyectarte? No, 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 no. Llamo oh. para que me inyecten, ¿no? Oh, ok, oh. ok. tienes que ir a que te inyecten. Oh, all right. Oh, ah, my sí. God. ¿Y qué te ponen? Uh... Uh, diclofenac, casi siempre. <risa> Pero me gustan las inyecciones más que las pastillas. <risa> Eres masoquista. <risa> Así me dicen. Yeah. Pero ya estoy bien, gracias a Dios. I hate needles. Aquí. I hate needles. Odio las agujas. Yes. <risa> Yo no. <risa> Yo soy un niño grande. ¿Y tú, José? Again, do you hate needles or do you like them? No, I don't have problem with them. No? Oh, ok. No, yes. Oh, solo yo soy. Aquí. Es más, cuando me van a vacunar ahí estoy con los faroles pelados viendo ahí, creo que no tengo problema. A mí no me han vacunado y ya estoy, ¡ay! Dice, si no lo hemos tocado todavía. <risa> Aquí todos son llorones para las inyecciones, con excepción de mí. Sí. A mí sí me gusta. Oh, my es mucho más efectivo, más rápido. Bueno, eso sí, ¿verdad? Sí. Yeah. Ok, bueno... Well, um... I'm glad that, to hear that you are uh, smiling, even though you have a headache and you're sick. Eh, me gusta ver que te estás riendo, aunque estás enferma y, y tienes muchos dolores de cuerpo. Okay. Sí, All right. Gracias. Okay, very good. Hi, lady chicas. How are you? I'm fine, teacher. All right. And how did you do on the platform? ¿Cómo te fue en la plataforma? Excellent. Excellent. All right, very good. Excellent. <laughs> Michelle Oviedo, how are you today? Hi, teacher. How are you? Fine. And you? I'm doing fine. Uh, are you sick? No, huh? A little. Yeah, it sounds like a, a congestion, something like that. Yes. All right. But it's Friday. Tomorrow you can, rex, uh, you can relax. Okay. <laughs> very good. Excellent. Esmeralda, how are you today? Hi, teacher. Fine, and you? I'm doing fine. Thank you for asking. I'm happy for teacher. you because uh, you will be relaxing tomorrow. Yes, Esmeralda. <laughs> I have a question. Okay, please go ahead. Este, para ahora tenemos que tener finalizado también el, el examen extra que dice ahí. Porque las tareas ya las finalicé, pero vi que hay un examen, entonces esa es mi pregunta. Sí, sí, tiene que estar. Okay. Sí. 
El final exam, el midterm. Yes. Uh -huh. Ajá. Es un ok, midterm. thank you, teacher. All right, so van a tener dos notas. Ya del, de, del homework, ya las tengo las notas. Solo tengo Rafael Gerardo y, y Roxana, que no, 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 no sé si he tenido problemas con la, con la plataforma, que, que no, no han hecho ni el intento <laughs> de hacerlo. So, vamos a ver qué, qué pasa. Silvia Hernández, how are you today? I'm fine. Oh, my goodness. I love yellow. Me gusta el color <laughs> yellow. Yes. Sí, sí. You look very relaxed. No hearing today? No, relax. Oh, very good. Excellent. So Fridays are good for you, huh? Los viernes son bien para ti. Uh, today. Only today. Okay. So this is an exception to the rule. Exception. Esta es una excepción a la regla. Usually complicado. Oh, yes. Oh, too busy. Too many cases. Huh? Everybody wants to go home on Friday. <laughs> yeah. I will. Yeah. Okay. Very good. Excellent. And um, let's see. Uh, who else do we have? Um, okay. That's it. Okay, we have uh, Paola, Esmeralda, Michelle, Sylvia, Lady Chicas, and, and Rebecca is kind of okay. blurry. Blurry, yes. And Jose Ezequiel, we're doing fine. Okay, today is, uh, uh, we finish, we, we are finishing uh, unit two today. And uh, what we need to do is uh, we need to do some exercises, some uh, practices, and also a review. Hoy vamos a, a terminar el capítulo dos y necesitamos hacer algunas prácticas y vamos a hacer un repaso en los temas que hemos visto. Prácticamente los temas, lo, la mayor, eh, eh, los temas mayores que hemos visto aquí es el simple present, ¿verdad? Ese es lo que nos concentramos y en la forma afirmativa, negativa uh, y question. Y también y estuvimos hablando acerca de daily routines que ustedes dijeron qué es lo que hacían en su trabajo, ¿verdad? Especially on Mondays, uh, que es el más heavy, creo yo, porque sábado y domingo no se hace nada y luego lunes llega uno y ahí no había trabajo el viernes, pero ya el lunes ya, wow, se ve así una, una torre de trabajo, ¿verdad? O muchas llamadas, llámale a Jurano tal, llámale a este, que tienen que hacer este, que este reporte, que mira, no quedó bien esto, wow, yo pensé que todo tenía bueno, ya, es un caos, ¿verdad? Ya miércoles cuando empieza usted a Ok, ya, ya puedo respirar. Viene y dice, mira, necesitamos esto para ya, ya, mañana. ¡Wow! Y empieza otra vez. Entonces, como que lunes y miércoles son los días más, más a, a pic, ¿verdad? Que está. Y el viernes ya como que ¡Wow! Finalmente terminó la semana. Entonces, um, las routines, vamos a hacer unos ensayos de routines también para ver si nos, hace, nos ha quedado claro. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta del simple present, eh, cómo conjugarlo en el negative statement y el question statement también, en las short answers, también lo vimos. Uh, si tienen alguna pregunta, uh, you're more than welcome to ask. Uh, son bienvenidos a, a hacer las preguntas en, en el simple present. Y, ok, si no, voy a empezar yo a preguntar. <laughs> ok, um, uh, Esmeralda del Carmen, tell me what is the structure for a simple present sentence? Pero no la, ya no, no se vale ver el cuaderno, ya, ya solo así. Mi teacher, sí, sí. simple present es esto, 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 esto. Si usted está viendo el cuaderno, quiere decir que todavía no lo sabe. Si usted no está viendo, ok, déjame ver, el cuaderno lo sabe, pero usted no. Ya. <laughs> <Yeah. laughs> Es que estaba yeah. subrayando algo, teacher. Oh, okay. La estructura sería el social plus verb plus complement. Ok, sería the simple subject, present. subject plus mm -hmm. verb plus complement. Yeah, eso sería the simple present, que es el, el, la estructura más simple que existe. Y uh, como subject, uh, uh, Rebeca Guión, eh, ¿cuáles son los elementos de, de, la, de la parte del subject que podemos usar? Eh, los... I, you, we, she. Ok, ¿cómo he, se llaman esos? He, ¿Cómo se llaman esos? Los nouns. Los pronombres. Los, los nouns. 
los pronombres. Los pronouns. Pronouns, yes. Ok, y en los, uh, uh, en los nouns tenemos dos tipos de nouns. ¿Cuáles son esos, uh, lady y chicas? Perdón, el personal pronouns eso es lo que estaba mencionando la compañera. Son sí. dos tipos de nouns que tenemos. ¿Cuáles son? Nouns. ¿Singular o plural? No. <risa> Creo que me confundí. <risa> Creo que me confundí. Dice. Sí. Ok. Otra vez. Richard, ¿no, serían, ¿No serían los contables? Uncountables. No, 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 no. No, eso no lo podemos usar. Por ejemplo, si eso, es, uh, uh, eso sería, entonces eh, estaríamos usando para bueno, escribir una, una oración, serían eh, eh, sugar, sería el subject, ¿verdad? Y los countables serían apples. Sí, sí. Así se comenzaría una sugar. Um, sugar is um, sugar is uh, is uh, 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 sweet. Uh -huh. Uncountable. No. Así sería esta oración sería Correcta, sí, ok. Entonces, eh, ¿cuál es el subject aquí? Azúcar. La azúcar, como dice Celia Cruz. Azúcar. Ok, azúcar, sugar, sería la, eh, el, el, el subject. Entonces, uh, ¿Qué, los nouns, ¿cuáles son los dos tipos de nouns? ¿El, el sugar qué es? ¿Es un noun o un pronoun? Noun. ¿Qué tipo oh, de no. noun es ese? Uncountable. Uncountable. Ok. Ok. Y, uh, y si pongo aquí José... José, José es un uh, un uncountable noun. Si pongo ahí José, ¿qué tipo de noun eh, es José? Un countable también o oh, uncountable? Proper noun. Oh, there we go. Okay, so proper noun okay. is one of the uh, the nouns. Un proper noun, yes, proper noun. ¿Y el otro? ¿El otro qué tipo de noun es? Pronoun. Si yo pongo aquí... ¿Qué estaba aquí? Pronoun. Sugar. Sugar. Ese es el subject, ¿verdad? Um, Impersonal. ¿Eh? Impersonal, no. Impersonal, no. ¿Cómo les no. dije que se llamaba? ¿Cómo? ¿Mm? Ok, vean sus notas, pues. Ya. Yeah. Vean las notas, qué es lo que tienen el cuaderno. Qué tipo, eh, estudi estuvimos viendo los tipos de nouns, two types of nouns, yes. Proper nouns es uno y el otro. Que estuvimos diciendo que uno se escribía con mayúscula y los otros con minúscula. Common nouns. Com common nouns. Ok. Más o menos, más o menos, pero no es... Son proper y los otros, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, mesa, ¿qué es? ¿Qué noun es ese? 
Un proper noun? Um, como un nombre como un proper teacher. ¿Mm? Un proper. Un proper. Creo que así es. Un yes. um, proper noun, sí. Uh -huh. Ok, entonces tenemos proper nouns y unproper nouns. Eh, el subject puede ser un proper noun o un unproper noun. En este caso, sugar sería un proper o unproper noun. ¿Qué sería? Sugar is proper o unproper noun. Unproper. Unproper noun. Proper. Y es improper. Lo que quiero es que repitan ustedes en la palabra para que se les vaya quedando. Sí, eh, cuando pregunto es un proper o improper noun. Usted dice improper noun, teacher. Improper noun. Um, para proper. que vaya a, eh, repitiendo la palabra y se le vaya quedando en su, en su cabecita. So, es un improper noun. So, el, el subject puede ser un proper o un improper. Ahora, ¿Cómo sé cuando es un proper o un proper noun, uh, lady? Lady? Sorry, teacher. Okay. Creo que estoy teniendo un problema. No, no le escuché. Creo que estoy teniendo un problema de, de oh. red. No le... Ok. Uh, ¿Cómo sé yo que es a proper o un improper noun que tengo en el subject? El nombre propio usualmente es el nombre que siempre se le... Bueno, en el lenguaje español... Siempre se escribe con mayúscula y el, uh -huh. un propio nombre es con minúscula. Sí, y pues ya es, y ese nombre ya se le da a un, a un lugar en específico, por ejemplo. Sí. Sería el uppercase que hablamos y el lowercase. Yes. Uppercase y lowercase. Eso es lo que andaba buscando yo. Uppercase y lowercase. Ese es el vocabulario que que aprendimos. El uppercase sería la mayúscula y lowercase sería la minúscula. ¿Sí? Uppercase y lowercase. Eso es lo que andaban buscando. Ok. Entonces, cuando tenemos un, un uh, proper noun, ese proper noun o un improper noun, lo puedo representar con otra cosa. ¿Cómo se llama lo que re, eh, hace referencia al noun? Pronoun. Perdón. Pronoun. Yes, pronoun. Yes, pronoun. Esos son los pronouns. Yes. ¿Y cuáles son los pronouns que conocemos? I, you, he, she, he, we, you, they. Ok. It. It. Ajá. Uh -huh. It. We, you, they. Ok. We. You and they. Yeah. Esos son los uh, pronouns que conocemos nosotros. ¿sí? Dentro de estos pronouns tenemos a uh, uh, singular, primera, first, second, and third person. Singulars and plural. ¿Cuáles son los uh, first uh, person singular? Ah, you. I. I. Sería el first person. First person singular. ¿Cuál sería el first person plural? You. Plural. She. Plural. Oh. Plural. We. 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 Ajá. Entonces sería el we. Sí. ¿Cuál sería el second person singular? You. You. Yes. ¿Y cuál sería el second uh, uh, person plural? They. 
Second, you, first, and plural. You. 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 El you. Yes. You, teacher. Ese sería el second person plural. ¿Y cuál sería el third person singular? She. He and she. He okay. and she. He and she. ¿Solamente esos? Yes. And it. And it. it. And it. Yeah. ¿Y cuál serían los uh, third person uh, plural? Day. Ahí es day, yes. Ok. Ahí es day. Entonces, tenemos first, second, and third person. Y tenemos singular y plural. First plural, first singular, second uh, singular, second plural, third singular, and third plural verb. ¿Para qué necesitamos saber esto? Porque cuando escribimos un verbo regular, ¿cuáles son los verbos regulares? Los, los que tienen un... Es que es el mejor que tío, teacher. <ríe> Está bien, por eso estamos teniendo el, el review aquí para que nos acordemos de todo lo que hemos hablado. Será teacher, todos los que no tienen, o sea, en todos los en todos los tiempos son lo mismo. Sí, en todos los tiempos son los mismos. Eh, lo que ando buscando es los verbos regulares son aquellos que en su tercer persona se les agrega la S y se que escriben de la misma forma. Eso es lo que ando buscando. Sí, un verbo regular. Por ejemplo, tenemos a uh, 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 sleep. Sleep. Yeah. Ese sería un verbo regular. ¿Por qué? Porque cuando lo escribimos en la tercera persona singular, no la tercera persona plural, le tengo que agregar la es. Por ejemplo, si yo digo a uh, José, José sleeps. Yeah, sleeps. Me, me tiene en la mira, va, teacher. Yes, <risa> yes. <risa> José sleeps. Yeah. No puedo decir José sleep. Porque eso lo uso en primera persona, segunda persona, primera plural, segunda plural y tercera persona plural. No lo uso en, tercer, en tercera persona singular. En la tercera persona singular le ponemos la S. Yeah. Y ahí, sleeps all day long. Yeah. All, all day long. ¿Sí? José sleeps all day long. Entonces, esos son los verbos regulares, los que se escriben de la misma forma y solo se le agrega la S en su tercera persona singular. ¿Y cuáles son los irregulares? Dos. Dos verbs that we add uh, E and S. So, irregular verbs are the verbs that uh, are written in a different uh, way on their third person. So, son verbos que son escritos de diferente forma en su tercera persona. Por ejemplo, digo Esmeralda. 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 Vamos a poner un verbo irregular. Y díganme un verbo irregular. Goes. Verdad, verdad, goes, yes. Su verbo sería go, sería primera y segunda persona singular, ¿verdad? Pero ya le agrego la S y dice Esmeralda goes to, to the, um, to the, yeah, to the school every day. Esmeralda goes to the school every day. So that is a, a irregular verb. Todos los verbos que se escriben diferentes en su tercera persona. Entonces ya tenemos los regular verbs y los tenemos las uh, irregular verbs. Los regular verbs son los que se les agrega una S en la tercera persona y los irregular son los que se escriben de diferente forma en su tercera persona. ¿Alguna pregunta? No. Estamos bien. Ok. Ahora... 
en la estructura tenemos un subject, dijimos un subject plus un verb. Ya cubrimos el subject y el verb. Ahora vamos a ver el complement. ¿Qué es el complement de una oración? Es lo que se dice del sujeto. Es lo que se dice, y es de la persona o la cosa de la que estamos escribiendo, ¿verdad? En este caso, eh, José, de él es el que estamos escribiendo. El verbo me dice la acción que José está ejecutando, ¿sí? Y el complemento me dice todo lo que hablo, me dice de lo que el sujeto está haciendo. O sea, José sleeps cuando, all day long, todos los días, ¿sí? En el caso de Esmeralda, Esmeralda es el subject, el goes es el verbo y to the school every day me dice qué es lo que Esmeralda está haciendo, ¿sí? Ella va a la escuela todos los días, ¿sí? Entonces, uh, vimos eso, subject, verb y complement. Alguien que no tenga bien claro la estructura de una, de una uh, simple present, affirmative, simple present, tense. ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Yes, teacher. Abigail, ¿está bien? Emma, yes, teacher. Emma, ¿está bien? Yes, teacher. Ok, Rebeca, ¿está bien? Yes, teacher. Michelle Oviedo, ¿está bien? Yes, teacher. Paola Stephanie, ¿está bien? Yes, teacher. Silvia Hernández, ¿está bien? Silvia Hernández, ¿está bien? ¿Se nos fue? Maritza Hernández, ¿está bien? Yes, teacher. ¿Y Raquel Segura, está bien? Yes, teacher. Ok, ok, entonces continuemos. Ya. Yeah. Ya terminamos uh, el, el review de la simple present tense. Ahora lo vamos a hacer en negativo. ¿Qué es lo que hacemos, hacemos para um, hacer una simple present tense negativa, Michelle Oviedo? Eh, en el en el ver agregamos eh, un palito que no recuerdo cómo se llama ahorita. Pero es como, en lugar de hacer, ponemos don't y cambiamos el sentido de el verbo. ¿Ponemos qué, perdón? Cambiamos el sentido del verbo. Ok. Eh, ¿Qué usamos para hacer lo negativo? Eh, el, 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 un palito que se le pone, no recuerdo cómo se llama ahorita. Palito. Pero... Sí, I'm sorry. No, that's okay, that's okay, that's okay. No hay problema. Vamos a ver si Paola nos puede ayudar en esto. ¿Qué hacemos para hacer una oración eh, en, de, de cambiar de positivo a negativo? Paola, Stephanie. Eh, normalmente agregamos como el don, si es en el, en el presente simple. Sí. Sería como don't, eh, abreviado, y, y si no, es como do not. Uh -huh. ¿Solamente? ¿El don't? O sea, we use subject plus, <coughs> for example, eh, he, he walks to, to his work. Eh, podemos decir, he don't walk to his work. Ok. Uh, entonces, he walked to his work. En negativo sería, he doesn't. Don't. Doesn't, do sorry, doesn't. His work. Ok. <clears throat> Cuando yo les pregunto y les digo, ¿está todo bien? Me dicen, nadie me contesta. Entonces, yo asumo que está todo bien. Ahora, pero cuando ya empezamos a escribir, ya es todo lo contrario. ¿sí? Tan bella la cosa. 
ya cambia la cosa, sí. Ya vemos que no, no hemos, no, no, no lo tenemos bien claro. Primero empecemos con la, la, la oración afirmativa, sí. ¿Cuál es el problema ahí, Paola, de esa oración? He walks. The, the, uh -huh. At the end. Of ok, walk. so le tengo que poner la S. ¿Por qué? Yes, because he is the third person. Ok, es tercera persona. Muy bien. La otra, ¿cuál es el otro problema que tenemos en pronunciación? Walks. En, ese, en, ese, wow. en esa palabra. Paola. De. Walks. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? I say walk. Walk. <laughs> ok. Pero ¿cuál es el problema? Sí. En la pronunciación, ¿cuál es el problema? Ah, uh, de... Walk. Walk. <ríe> no sé. Ok. En, la, en esa palabra dije yo, ayer, ayer dijimos que... La, la L no existe. La L no se pronuncia. Es muda. La L no se pronuncia. Entonces, si usted dice walk, esa palabra no existe. Si usted la pronuncia de esa manera, walk, yes. Tienen que borrarle la L y solo decir walk, walk, ¿ok? Dígalo, walk. Entonces sería walk. y no la L no, la L es muda. Walk, walk. Entonces, walk. Como, este, yes, como esta es la persona, le vamos a poner la S y va a decir walks, walks. Yeah. Walk. He walks Max. to his work. Ok, ya tenemos ahí, ya la arreglamos. Thank you, José. Ahora vamos a, a irnos para acá. ¿Cuál es el problema ahí? Paola. Doesn't. ¿Por doesn't. qué doesn't? Because it's the third person. But sí. in, in my defense, <laughs> no sé cómo se dice. <laughs> Sí me acordaba, pero no lo olvidé en ese momento, pero sí lo sé. Yeah, y eso es lo que pasa cuando hablamos, hablamos de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese, el cassette ese? Practicándolo, practicándolo, practicando. O me gustó un día esto que dije, eh, está todo claro. Teacher, déjeme eh, practicar, déjeme ver cómo lo hago. ¿Ya? Y esa tiene que ser la aptitud. La aptitud de esa tiene que ser, ve, me voy a tirar al agua, voy a aprender, voy a ver si el concepto lo tengo bien claro, voy a dar mi, mi, mis ejemplos. Y ahí es donde uno, uno se da cuenta que sí, sí o no. Entonces, le aconsejo, Paola, que eh, part eh, participe más y, y que cuando haga un, algo así, diga, hey, teacher, ¿puedo hacer una oración yo? La, pues, le puedo decir una oración, vea si está buena, para, para verificar que sí, el concepto está bien claro. Terceras personas, S, si es un verbo regular. Si es irregular, lo tiene que escribir de diferente forma, como aprendimos el, el have, ¿sí? Y en su tercera persona es el had. ¿sí? Ese es bien fácil de confundirse. Esto en inglés es bien fácil de confundirse. ¿Por qué? Porque no hablamos inglés todo el día. Solo es el, estas dos horas y de ahí todo español. ¿sí? Por eso hay que aprovechar ese tiempecito. Entonces, sí, cuando es tercera persona, usamos el doesn't. Bien, doesn't. En tercera persona, he doesn't. Yeah, go. He doesn't. Walks. Yes. Ahora, aquí está bien así. ¿Cómo no, decir? teacher. No, es por. Perdón. La S. La per. No. No se le. No al. Se le agrega la S. Porque, Abigail, ¿cómo se lee ese, ese verbo? Walk. Walks. Walk. Sin S, walk. ¿Con la L o sin la L? Walk. Sin la L. Walk. Entonces, walk, ¿verdad? Entonces, walk. ¿por qué no se le pone la L, Abigail? En, en negativo, no sé, el verbo se deja en su forma normal. Su forma. ¿Por, ¿Por qué? 
Eh, porque lleva el auxiliar doce. Exacto, sí, porque ¿verdad? el auxiliar es el que está auxiliando el verbo, entonces el verbo tiene que ponerse en su, en su forma base, ¿verdad, José? Excelente, good job, amiga Iris. ¿Ya pasó? ¿Ya? ¿Se acabó? <ríe> Very good, excelente, excelente. Buen trabajo. Entonces, mira, ahí tenemos uh, el negativo. Entonces, en los negativos solo le agregamos la palabra, el, el auxiliar don't o doesn't, dependiendo si es primera, segunda o tercera persona singular. Muy bien, está, estamos muy bien, ¿ok? Eh, Ahora, ¿cómo lo hacemos a uh, question? Porque aprendimos question, ¿verdad? Question in short answer. ¿Cómo uh, haríamos ahí esa una pregunta, Emma? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estructura? Das he. Uh -huh. Yeah. Does he walk to his work? Okay. Ahí estamos bien. Walks con S. No, oh, perdón, 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 perdón. Uh -huh. Sí, eh, eh, me equivoqué, perdón. Okay. Does he walks to his work? Ahí estamos bien. Emma. Question mark. Oh, falta la question mark, ¿verdad? Ok. Le pusimos la question mark y estamos bien ahí. No. No. Abigail me está diciendo ahí, teacher, usted cuándo va a entender. ¿Cuándo, teacher? Por favor. ¿Cuántas veces tengo que decirle? Mire, ya está ahí, ya me dijo, ya se me está viendo así. Teacher, ¿cuántas veces? Dígame, ¿cuántas? A ver, dígame otra vez, Abigail, porque todavía no, 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 no capto. Dígame, como, ¿qué pasa? Como está el auxiliar das, Ajá. el perro va en su forma normal. Ok, normal, okay gracias, el... gracias, sí. El auxiliar, le, le prometo que ya no se me va a olvidar. Ya dos veces yo creo que ya no se me va a olvidar. Entonces, le quito la S aquí y porque el auxiliar está auxiliando. Entonces, el auxiliar no sirve para nada, ¿verdad? Así como le dice la esposa al esposo, ¿para qué estás aquí? Entonces, si no vas a arreglar la puerta, ¿ya? ¿para qué? Así le decimos al auxiliar, si no, está, si no vas a auxiliar el verbo, ¿para qué está ahí? ¿Ya? Entonces, yes, gracias Abigail, le prometo que no se me olvida otra vez. Yes. Ok, cuando usamos el auxiliar, el verbo se pone en su, en su forma base. Ok, ¿estamos ahí, Emma? Ahora, gracias Emma. Ahora, ¿cuál será la respuesta? ¿Cómo podemos poner la respuesta ahí? Michelle Oviedo. Depende. Si son unas short answer o las otras. Ok. Si es una short answer, ¿verdad? Answer. Answer, yes. Si es una short answer, answer dijo, ¿verdad? Answer. ¿Eh? Con la doble, ¿verdad? ¿O cómo? Es Answer. Que... Eliminando An... la, la, doble, la doble B. Ok. Oh, ok, entonces, answer. Eh, uh, a ver, sí que lleve la doble B, pero para pronunciarlo, answer. Answer. Así. Yes. Answer. Yes. <coughs> answer. Ok, dependiendo si la answer es que eh, positiva, ¿cómo lo vamos a, a escribir? No, si es una respuesta corta, share answer. Answer, answer. Answer, answer. <ríe> share okay. answer. Uh -huh. eh, yes, he walk. Yes, uh, ok. Yes, he walk. He walk. walk. ¿Sí? Yes. Walk, ¿verdad? Ok, yes, he walk. Ok. Uh, Ahí estamos bien. ¿Y si es negativa? Eh, no. No. Doesn't walk. Doesn't. Ok. Doesn't walk. Ok. Doesn't walk. No. Doesn't walk. Ok. Ahí estamos bien. So, 
Does he walk to his work? Yes, he walk. No, he doesn't walk. See? Yes, uh, solo yes, he walks. Oh, he walks, okay. He walks, yes. Yes, he walks. Y la otra sería, no, he doesn't walk. Yes. Yes, okay. ¿Estamos bien ahí, class? ¿Está bien no. la respuesta? No, no. No, no ¿verdad? No. Ya vio Michelle. De aquí no nos podemos escapar, Michelle. Aquí está, aquí están bien filudos. Peor Friday. De viernes, no, olvídese. Un lunes, sí, porque todavía estamos. Ah, todavía no hemos visto eso, pero ya no. ¿Qué, ¿Cuál es el problema aquí? ¿Alguien me puede ayudar? En vez de walk, el verbo tendría que ser duo, das. Ok, entonces, ¿cómo en el lo positivo. pongo? positivo. Entonces, yes, he. Yes, he does. He does. He does, yes, very good. Yes, he does. Y ahí estamos bien, ¿verdad? Yes, he does. Y en el no. He no, doesn't. No, he doesn't. Perdón. He doesn't. Okay. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Yeah. No, he doesn't. Very good. Sí. Ahí estamos perfecto. Yes. Yes, he does. Does he walk uh, to his work? Yes, he does. Oh, no, he doesn't. Yes. Ahí estamos bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos ya el affirmative, el negative statement, en they, en uh, en question, en short sure. answer, yes or no, yes sir. Ask them uh, for long, long answer. Yes, the, the long answer. Well, long answer uh, es es como una redundancy, como una repetición. Por ejemplo, does he walk to his work? Yes, he does work to his work. Yeah. Es como repetir lo que nos dijeron y casi no, no se usa. De, siempre se usa la short answer. Por eso es que eh, y no se enseña. Um, así a ustedes ya que ya están bien adelantados. A los principiantes y los que empiezan a, a, para que ellos puedan repetir y vayan aprendiendo la articulación y, y fluency. Entonces se les da el long answer. Pero ya ya usted ya, ya no me van a permitir hacer eso aquí. All right, very good. Uh, thank you, Jose. And um, what about daily routines? What are daily routines? ¿Qué son daily routines? It's what we do in a common day. Okay. So are the activities that we do uh, every day, right? Daily routines. So, for example, uh, we always uh, brush our teeth. I brush my teeth. Yes, I brush my teeth. Okay. But at the workplace, we also have uh, daily routines. Yes. I, I, um, yes, I call customers, customers. Y le ponemos un una frequency ¿Qué son frequency words? Lady chicas, ¿qué son frequency words? I usually Yes, I I usually, ¿dónde lo pongo? Lo puedo poner aquí. I call usually No, I usually Okay, ¿dónde va? I usually. Ok, so va después del de subject y en medio del verbo. Yes, very good, excelente. I usually call customers, yes, um, y le ponemos at, at uh, 8 a.m. Yeah. I usually call customers at 8 a.m. Very good. Entonces uh, tenemos a... Uh, eh, eh, Adverbs of frequency que me indican eh, con qué frecuencia se hace esa, esa acción. Y esta es una daily routine at work. Yes, at work. For example, I always, um, okay, I'll always check, check uh, my, of the companies, the companies, companies, email. 
I always check the company's email. Yeah. Entonces, sería, sería, yes, the, que eh, siempre verifico los correos electrónicos de la compañía. Yeah. También los de uno, ¿verdad? También my emails, I check them every day. So, eso sería las routines que hacemos nosotros en el trabajo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Alguien que no sepa qué es una daily routine. En este caso, daily routine at work. Yes, en el trabajo. Tenemos daily routine en la casa, pero el libro habla de daily routines at work. ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Yes. Ok, very good. Excelente. Ok. Vamos a cerrar. We're going to close this one. And uh, I'm going to call roll. Let's see. Okay, I have uh, Abigail Mejia Mendoza. Present teacher. Thank you. Alison Guadalupe. Present. Thank you. Andrea Amalia Garcia Romero. Present teacher. Thank you. Andrea Maria Cruz Cruz. No. Okay. Eh, Daniela Beatriz Vázquez. No. Eh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro. Okay. Jose Ezequiel Guzman. Here, teacher. Thank you. Uh, Kenya Elizabeth Rodriguez. Present teacher. Thank you. Lady Xiamara Chicas. Present teacher. Thank you. Uh, Maritza Janira Hernandez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvy Rodriguez Andran. No? Okay. Eh, Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present teacher. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. Thank you. Rebecca Guadalupe Aguillo Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisette Vega Campus. Sofia Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviero Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado. And uh, Emma Gloria Martinez. Present. Okay. Raquel Beatriz Segura Alas. Present teacher. Thank teacher, you. en un momento enciendo la, enciendo la cámara porque voy entrando a la casa ahorita. Okay. Pero ahorita la enciendo. Y, y, okay. Y Stephanie Raquel Díaz. No. Stephanie and Silvia Hernandez Aquino. Silvia? Silvia no está? Si ahí estaba, ¿verdad? Silvia. Silvia, are you okay? Está hablando, teacher, pero creo que no le sirve el audio. Ah, sí, la veo, sí. Aquí está. Okay. Silvia, vamos a demandar a ese micrófono. Okay, Silvia, I know you're there. Don't worry. Uh, ya sé, yo sé que ahí está. No se preocupe. Sí, es el audio. Tranquila. ¿Y quién acaba de llegar? Lo siento. No pude ver quién es. Raquel. Kelly. 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 
Raquel. Oh, Raquel. Okay. Ajá, ella le dijo que ella iba a encender la cama. Sí, ajá. Pero no, no. Raquel Beatriz, ¿verdad? ¿Segura? Posiblemente. Sí, 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 teacher. Yo sí le dije a presa. Ajá, okay. ya, ya en un momento enciendo la cama. No, no, tranquila, tranquila. Es que no sabía quién era. Perdón, tranquila. No se preocupe. Ah, okay. Okay. Take your time. Okay. Tome, su, tome su tiempo, que está a tiempo. Ok, ok, teacher. Ok, very good. Ok, entonces ya hicimos el review. Ya vimos uh, simple present, the structure. Ya vimos que es un pronoun, que vimos que es un noun, proper noun, and proper noun. Y ya vimos que es un uppercase, lowercase. Eh, ya vimos que son first person singular, second person singular, third person singular, first person plural, second person plural, third person plural. Ya vimos el auxiliar, hicimos un review del auxiliar. Sabemos que se pone eh, el do y el does en tercera persona singular. Vimos uh, los regular verbs, los irregular verbs también. Vimos que son daily routines at work. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, ¿Qué más hemos visto? ¿Alguien más se acuerda de algo más que hablamos? No. The frequency words. Frequency words. Uh, yes. Frequency words. Usually, eh, sometimes, almost, never. Almost never. Okay. In uh, rarely, hardly ever. Hardly ever, yes. Uh -huh. Okay. Entonces, uh, eso hicimos el review de lo que teníamos que eh, hacerlo. Entonces, si alguien dice, Tiche, eso no, no me acuerdo que lo hayamos visto. Le, vamos, le damos otra repasada para que le quede bien claro. Lo importante aquí es usted. Lo importante es que usted se vaya satisfecho de que, hey, aprendí algo, ¿sí? No se quede calladita o calladito. ¿Qué van a decir si digo que no? No, nadie la va a no pasa nada. Aquí, si usted se equivoca, no pasa nada. Eh, estamos aquí para aprender. Así es que eh, le, le incito para que haga preguntas. ¿Ok? Vamos a, a trabajar en el libro, entonces, si no hay preguntas. Eh, Vamos a ver, uh, write about something you have to or need to, to do these days. Y vamos a escribir algo que usted tenga que o necesite hacer en estos días. Yeah. Y ¿Cuál es la diferencia de have to y need to? What's the difference between have to and need to? Anybody? Cualquiera. Uh, es que need es una necesidad y have to es como una obligación, dijimos. ¿Verdad que así dijo usted de eso? No, need no era una necesidad, sino que, eh, ¿qué es lo que dijimos? Que para que Benefits. Diga, ¿ah? Un benefit. Benefit. Yes. Benefit. Y another consequence. Yes. Ajá, un benefit y el have to es una consequence. En el caso de que no lo haga, va a haber una consequence. Y el need to es cuando me conviene a mí hacerlo. ¿yes? Uh, por ejemplo, yo me voy a, a tomar con los amigos o a, a hacer un paseo con los amigos y a las 11 de la noche me acuerdo, oh my God, si yo estoy casado, I need to call my wife. ¿Y es por qué? Me conviene a mí, hay un beneficio, ¿verdad? O si digo, I have to call my wife, porque si no, voy a dormir con el perrito afuera. Y es, y es, hay una consecuencia. Entonces, I have to y I need to. Son las dos. Una es consequence y la otra es un beneficio que voy a obtener. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es, you're going to write about something you have to or need to do these days, en estos días. ¿Qué es lo que? ¿Cuándo lo va a hacer? What time you have to do it and where it needs to be done. ¿Ok? Vamos a escribir una oración cada uno, a ver cómo nos va. Vamos a tomar unos dos minutos para hacer esa oración, o tres minutos para hacer esa oración. Si alguien no sabe cómo hacerla, me dice, teacher, mm, I don't remember how to do it. Can you give me an example? And we just go ahead and give you an example. ¿Ok? So go ahead. Let's work on the uh, uh, sentence. Teacher, ¿Sí? sorry, eh, vamos a hacer tres oraciones, uno en when, otro en what time y otro en where. 
El when, ¿cuándo es que necesita hacer eso? At okay. what time and where? Por ejemplo, at home, ¿verdad? Right? Or oh. at work. What time? Seven o'clock in the morning. Ten a.m. in the morning. Entonces, at work. la oración tendría que incluir estos tres puntos. Sí, correcto, sí. Ah, aparte de la estructura que hemos aprendido, ¿verdad? Sí, thank you. Uh -huh. Teacher, me gustaría ver lo que dije arribita y no, no lo miro. Ok, vamos a ver qué es. Por favor. Que... Sí, sí. Esto que dice arribita, vamos a ver. Dice esto, right? Right. Or something. Uh, uh -huh. Ok. Teacher. Señora. What do you say? El recibo de teléfono. Ese se llama el phone bill. Phone bill, ok. Phone bill, yes. Ok. Y Cher, ¿qué vamos a hacer con el when y con lo demás? Porque solo le dice utilizando el have to y el need to. Ok. Um, on Wednesday, on Wednesdays at 8 o'clock at work, I have to, or I need to, write reports. Ok. Mm -hmm. Teacher, um, weekly es semanalmente. Yes, uh -huh. yes. Weekly, así se pronuncia, ¿verdad? Weekly, yes, weekly. Thank es un adverb, <laughs> semanalmente. I weekly at, uh, yes, 10 in the morning.
Okay, let's uh, let's start with uh, let's see with Jose. Can I have uh, your sentence or something that you have written? I suppose that teacher. Okay, but let me read it. <laughs> okay, he said next month. I need to buy a different ferry a new tool at 4 p.m. Okay, next month. I need to buy a, a different area, a new tool at 4 p.m. A new tool. Tool. Uh -huh. Yes. Tool. Uh-huh. Tool. Uh-huh. And what is the tool that you need to buy? Um, es una pulidora, no sé cómo. Ok. ¿Cómo se dice? Es, es como un grinder, ¿verdad? Como un grinder que. Uh... Mm -hmm. Ok. Es un grinder, yes. Ok. Very good. Abigail. Okay, teacher. Um, I always clean my living room at 10 p.m. I always clean my room at 10 p.m. Okay, y el when? Uh, me lo comí, lo voy a agregar. <laughs> <laughs> es que es hora de comer, ese es el problema, sí. Okay, porque sí. el where sería el room, ¿verdad? Y el time Ajá. sería el time. Ajá, el when, cuando sería el where. A las 10 de la noche. Ese es el time, bien, a 10 p.m., sí. El, ah. Eso sí lo tenemos, what time, el where, Ajá. lo tenemos que es el room y el when. Es el que necesitamos. Ok, Paola, Stephanie, Mejía. Teacher, I do three sentences because I think that. It was. Va a sacar mejor nota todavía. En uh, el primer one, uh, I have to pay phone bill tomorrow. Ok. Ahora, esa le falta el where. Uh, I have to pay phone bill at the pharmacy. Ok. Ajá. Uh -huh. And the last one, I need, I have to pay phone bill uh, at 7 a.m. Where? At the pharmacy. <laughs> okay. <laughs> okay, yes. Uh -huh. At the pharmacy. Okay, very good. Excellent. Good job. Ya lo arregló, Abigail. Teacher, tengo una duda. Creo que okay. estoy extraviada. Uh -huh. um, cuando yo puse always, pensé que era el cuando. No, el always es el frequency adverb. Uh, Ese es el adverb de frequency. Es con, con, con qué frecuencia usted hace la acción que me está diciendo. Pero el when sería como on Wednesdays, uh, on the weekends, yeah, at night, in the afternoon, yes, yes. at the end of the month. That's when, yes. On my okay. birthday. Yeah. Okay. Ese es el okay. Lo voy a arreglar nuevamente. Thank you. Raquel, ¿segura? Hola, teacher. Deme unos minutitos más para poderla terminar. Por... ¿Por qué? Es que como le dije que venía entrando y ahorita me puse ya sentada con mis accesorios en mi cuadernito para poderlas crear. Pero sí he estado escuchando. Uh -huh. okay. Pero ahorita lo estoy haciendo, dicho. Ok, very good. Rebeca, uh guión. -huh. Hi. Uh -huh. um, first, uh, Saturday at 9 o'clock, I have to clean my house. Ok, very good. Very good. Um, on Saturday at 10 o'clock, I need to bathe 
the children in my house. I need to. Es que no sé cómo decir bañarlos a los niños. A shower. Yes, a shower. No, I need to shower them. Mm -hmm. I, need I need to, to shower sh my kids. Shower. Teacher, disculpe, una pregunta. Señor. ¿Y, y el body kids. para qué es? ¿El qué, perdón? Es como body de bañarse también. Ajá. Heidi es a... Uh, uh, Como meterse la tina. Es otro tipo de baño, es decir, no, no precisamente la regadera. No, bathe es uh, en la tina. O sea, cuando usted pone los, las candelas y los pétalos de rosa, y, y, y usted sabe, bien romántico, ¿verdad? Lo, ok. Sí es, eso es un bathe. Y, es meterse y en el río no se puede llamar así también. Me, usted okay. hace la posa. <ríe> Cuando me echo cumple yo ahí. Sí, a, uh, y salen los renacuajos y todo eso. Ajá. Entonces también se puede decir, pero en el río y en Latina. No, en el río no. Ah, bueno. Sí. Thank you. En, en Latina, porque la Latina se llama uh, bath. Bath. Uh -huh. Bath. Ok, yes. Y, y el shower es el shower, se llama shower. Yeah. Ok. Ok, Rebeca, entonces tiene el have y el need to, ¿verdad? Very good, Daniel. excelente. Yes. Esta otra. Okay. On Sunday at 10 o'clock, I have to go to the supermarket. ¿Y si no va, qué pasa? No voy a comer. <risa> <risa> no vamos a comer. <risa> no vamos a comer, sí. sí. Yes, very good, excelente. Good job. Thank you. Eh, Paola Yes, teacher Sí Yo se las acabo de decir antes de Rebeca Oh, sí, excelente, ok Raquel es <ríe> Ok, Esmeralda del Carmen, please I had to go to the Dewey Center on Monday at 9 o'clock Ok, I have to. Y si no? I have to go to the Dewey Center on Monday at 9 o'clock. Y si no va? Ah, pues no voy a poder renovar el Dewey. Si no va, se va a quedar. Ok, entonces no va a poder cambiar el cheque. ¿O cuál es la consecuencia? Yes. Ah, de que algunos trámites no los voy a poder hacer porque voy a tener el DUI vencido. Ok, uh -huh. ok, ok, very good. Eh, Emma, Gloria. Good evening. Um, I have to study English at night. Lo que tiene que bajar el volumen al teléfono, al televisor. Ya, yeah, ok. Ahora dígame. Thank you, thank you, thank you. Otra vez. Ya. Hoy sí. I have to study English at night. Ok. At night es el when. Mm -hmm. At night is the wind or is the time? Mm -hmm. Es is the time? Time. Y el wind? Entonces sería I have to study English at uh, 8 p.m. at night, no. Oh, this night. No, sabía, sí. At night sería el when. <laughs> at ah. night sería el when. Y el what time sería 7 p.m. Y el where? El where? En la casa. En la casa, no. No, no. Uh -huh. uh -huh. 
Ahí sí no está el teacher. Ok, tienen que contestar las preguntas. When, what time y el where. Ok. Y la otra es si digo, I have to type company reports every day in the morning. Ok, I have to type uh, the company's uh, records uh, every day. Es when, what time is in the morning. Y uh -huh. do you do it at home or at work? Work. Ok, at work. Entonces póngale at work al principio. At work, yes. Y ahí cubrimos las tres. When, what time and where. Entonces quedaría... I have to take reports at work. Todo lo que me dijo, todo, eso todo va. Todo. Nada más que okay. at work, at work, I have to, y me dice todo lo que, todo lo que dijo, solo le agrega la, la palabra at work, porque es el where. Ok. Ok, entonces es at work, I have to type, to type. Reports every day in the morning. Reports. Report. Mm -hmm. Reports mm -hmm. every day in the morning. At what time? Okay. Teacher. Yes. Puedo decir así. Esta bien la oración. I always have I with my little at 10 p.m. Es que tengo interferencia y no le puedo escuchar. Hay alguien que tiene el radio. Sí. Ok. 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 Es I always at night clean my living room at 10 p.m. Yes. Ajá. Uh -huh. I always at night uh, clean my living room at 10 p.m. Y la otra es I weekly on Sunday go to the church at 9 a.m. Okay, yes. Y la otra es, I always at night go to the gym at 7 p.m. Okay, yes, very good. Sí, sí también, estamos bien. Excelente. Good Thank job. Uh, Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Hi, teacher. Hi. Eh... I need to buy a gift for my boyfriend the next Friday at 1 p.m. in Dollar City. Ok. Ahora solo, solo quitémosles da, porque eso sería español. Eh, what? Ahora léala. I need to buy a gift for my boyfriend the next Friday at 1 p.m. Quítale da. Next Friday, no. Solamente, sí, ajá. Friday at 1 p.m. in Dollar City. Ahora, yes, uh, ahora léalo todo. Good job, ajá. Uh. I need to buy a gift for my boyfriend next Friday at 1 p.m. in Dollar City. Very good. Excelente. ¿Solo una hizo? Yes. <laughs> oh, my God, pero está bien. Excelente, muy buen, buen trabajo. Mire, Paola le puso ahí. Yeah, very good. Yes, excelente, buen trabajo. Ok. Eh, Sofía, Stephanie. Yes, teacher. Eh, mi oración es: On Monday, I have to go to the office at 10 a.m. for the weekly meeting. Ok, very good. Excelente. Bien elaborada. Thank you. Eh, Jonathan Alfaro. Hi, Jonathan. Good evening. Good evening. Eh, voy a intentar porque creo que esa parte no me la perdí. Oh, okay. Ingresé muy okay. tarde. Uh, Jonathan, lo que estamos haciendo es en una oración, 
tú me estás diciendo cuándo haces esa actividad, a qué hora la haces y dónde haces esa actividad. Y estamos incluyendo frequency, uh, uh, adverse of frequency in, in esa oración. Ok, eh, podría ser I Tiene que llevar el have to y needs to. Le puede poner, sí. Eh, sería I need to play the guitar in the, in the morning. Okay. Eso sería cuándo. Eh, ¿Dónde? In the morning sería cuándo, yes. Ok. Eh, sería... I, I, I need to... Need to play the guitar in my house. O ese sería where y at what time? Eh, I wanna es que play la, the guitar. En la oración la vas a poner toda junta. Por ejemplo, uh, on Mondays at uh, 7 a.m. Uh, in my living room, I always play I always play my guitar. Sí. Ah, ok. Sería una sola. Que claro, incluye sí. los tres. Ajá. Ok, sería en... I want to play the guitar. Eh, in the in the night eh, se dice at night uh -huh. at night mm -hmm. sorry at That's night eh, and play the piano at eh, six night in my house. Okay, okay, very good. Excelente. Thank you, Jonathan. Michelle Oviedo. I have, perdón. I have to write report on Tuesday in the morning. Where? Ah, I'm sorry. <laughs> Lo que I had, I have to write an office. No, I have to write report an office on Thursday in the morning. Okay, so the, también se puede decir, whenever I get to work uh, or whenever I am in my office, mm -hmm. I have to write reports uh, on Tuesdays at 9 a.m. Sí. Ahí mm -hmm. le puse where, what time, and when. When oh. on Tuesday, 9 a.m., what time? Okay. In my office, where? What do okay. I do? Write reports. Okay, y tengo una segunda. Okay, please. I need to clean my desk in my house in the 8 a.m. In the evening? 8 a.m. In the, in the morning. At, in the morning? Yes. Okay, entonces yes. In, in the morning at uh, 8 a.m. Yes. Okay, very good. Uh, office, where, when, in the morning, what time, 8 a.m. Yes. Okay, very good. Excelente. All right, let's see, just a second. Lady Chicas. During the week, in the morning, I had to order check in my workplace. Okay, very and good. Uh 
-huh. And that Wednesday, I need to pay the university in the afternoon in the back or university. Okay. All right. All right. Sorry. Sorry. Okay. So that's uh, that's a well done sentence. Now what we need to do is uh, we need to write activities you have to do or need to do in your wor work or in your job. Something that you have to have to do. Uh, just keep in mind that when you say I have to, it's because uh, there is a consequence if you don't do it. And when you say I need to. Keep in mind that there is a benefit, yes, when you do that. If there's no benefit when you, you can't say, I need it, you have to say, I have to, if there is a consequence, okay? So let's, let's write uh, uh, three activities um, indicating something that we have to or we need to. Only three activities, okay, that you have to do or you need to do, or you can combine them. You can say, I have to do this and I need to do that. But keep in mind the have to consequences and need to is a benefit. Okay. Okay. Let's, let's, let's work on it. Teacher. Yes. Sorry. Um, hay que hacer tres oraciones, vea. En oraciones. Sí. No solamente las actividades, sino que las oraciones. Sí, ajá. Uh -huh. Something that you have to. Or you need to. Teacher. Yes, sir. I have read another sentence. Okay. It says, I had to do an electrical installation in my house on Sunday, 1 p.m. Okay. What happened if you don't do it? No voy a tener luz. <laughs> Ahorita no tiene luz. No, it's in a room. Okay, so you know it's losing in a room. Y va a poner electricidad el sábado. Si no la pone, entonces no va a tener tampoco. Yes. Yes. Sunday. Okay, that's the consequence. Very good. I have to. I have to. Y si, y si dijera, I need to, es porque hay un beneficio. Si lo hago, entonces voy a tener, voy a poder ver lo que estoy haciendo. Voy a poder ver el, el homework que el teacher me va a dejar. Sí, si no, no. Ese es el pleito que teníamos la vez pasada, mire. <risa> Cuando vemos las cosas desde ambas perspectivas. Yeah, there we go. Uh -huh. sí. Pero es que si usted lo hace con conocimiento diciendo, ok, I have to, lo dije, I have to, porque hay una consecuencia. Si uh, I need to, es porque hay, una, hay un beneficio. Yeah. Ok. Mm -hmm. Teacher? Yes. I did the homework. Okay. Do you remember it? Yes. Mm
Teacher, tengo dos. Okay. Let me hear. I, I need to make exercise every day in the morning at 4 a.m. in my house. Okay. So I need to do exercise. I need to. Do. I need to. Ah, okay. No make. No make. No make lo usa cuando usted va a construir algo o, uh, por ejemplo, I need to make uh, a... My house, I need to make uh, time. I need to make scrambled eggs. Pero cuando ejercicio dice, I do. Okay. Y la otra es, I need to connect my English class at night, a week at 8 p.m. Yes, I need to, yes. Conectarme, connect. Eso se dice log in. I need to log ah. in. Porque usted lo que hace es log in en Zoom. I need to log in en Zoom for my English class at 8 p.m. every day. Yes. Y sí, need to, no have to, ¿verdad? Porque si no se conecta, ¿qué le voy a hacer yo? ¿O qué le va a hacer alguien? Ahí es lo que... No voy a pasar el curso, teacher. No, pero... Aunque no es por eso que uno se conecta, ¿verdad? Pero, sí, entonces, pero cuando dice need que... to, es porque hay un beneficio para usted. Y está Justamente. bien dicho, o sea, el need to está bien aplicado porque, yes, sí, sí, es un beneficio para mí, so I need to, yes. Pero cuando dice I have to, es cuando dice usted, si no me conecto, me van a poner falta. Y eso ya no, ya no está bien porque eh, lo está viendo como un... Como, un trabajo no. con una consecuencia y es y el need to es mejor porque usted está viendo como un beneficio ok Thank so you, good job. le falta una verdad yes ahorita ahorita ok Jonathan, ¿ya terminó las suyas? Todavía no. Are you done? Eh, teacher, eh, he okay. hecho dos de momento. Ok. ¿Le puedo ayudar en algo? Eh, si gusta, se las digo. Sí. Please. 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 Ok. Eh, sería la primera. I need to wash the car in the morning. Ok, ya. Yeah. Sí, podemos ir a fisiquear. Yes, there we go. Yes. <laughs> there we go. Con carro limpio, okay. uh -huh, hay beneficios. Si no, no hay... <risa> ok. Eh, la segunda sería, I have to pay the electricity bill. Yes, yes, I have to. No es que need to, ¿verdad? Porque no, I have to. Si no pago, voy a estar como José, con una candela así. Pero porque no exactly. tiene luz en el cuarto, ¿verdad? Por eso. Yeah. Yes. Yes. Ok, yes. Muy bien aplicado, Jonathan. I have to and I need to. Yes. En el, en el, no podía decir I have to wash my car porque, y si no lo lavo, ¿quién le va a decir algo a usted? ¿Quién? ¿Sí? Nadie le va a decir nada. Al menos que, al menos que algún familiar de suyo le diga hey mira este voy a salir de reina yo y eh, me prestas el carro quiero ir sentada arriba en la en, adentro, en la en la hood quiero ir sentadita yo ok usted dice ahí sí usted dice I have to wash the car porque si no lo lleva a lavar entonces su sobrina o su familia va a estar enojadísimo con usted va a tener problemas si es ahí sí have to Yes. yes. Okay. Okay. One more, gentlemen. Okay, uh, lady, chicas. I have to pay house rent. Yes. Yes. 
I have to pay my. I need. Uh -huh. I need to sleep early. I need to sleep early. Yes, para descansar. Me da beneficios que va a descansar. Very good. And I need to make my homework. Yes. El beneficio es que va a aprender. No dice, I have to do my homework, porque si no lo hago, el teacher se va a enojar. ¿Qué, qué, qué, qué importa el teacher que se enoje? Lo importante es que se aprenda. Yes. Very good. You need to. Very good. Good job. Uh, oiga, cuénteme. Eh, ¿Pudo ver eso? Lo que yo quiero que usted vea, que el have to se usa para cuando hay consecuencias y el need to cuando hay un beneficio. Lo hizo de esa manera, ¿verdad? Creo yo. Sí, así es. Very good. Good sí, job. Right. Good job, lady, chicas. Good job. Uh, Michelle Oviedo. I need to go to the park. I have to work tomorrow. Y si no trabaja, ¿qué pasa? Me despide. ¿Ah? Me despide. No, porque ahí no, no, no es I have to work tomorrow, dijo. No dijo I have to go to work tomorrow. Yes, es... I have to go. Yes, I'm sorry. De nuevo, I have to go work tomorrow. I have to go to work tomorrow. Yes, ajá. Uh -huh. Um, I, I need pay the food. I need to pay? The food. The food. Yes. Mm, okay, déjeme eh, ver si entendí esto. Eh, la comida, usted se la dan hecha ya y usted la paga. No, sería ir a comprarla al super. Oh, ok. Entonces, <laughs> I need to buy my groceries. Ok. Buy mm -hmm. my groceries. My groceries, yes. Son las compras, ¿verdad? Donde va yes. el, el pancake, el, el, el ham, el, los winnies, uh, el cheese, el, yes. el lettuce, tomatoes. Here come. Yes, there potatoes, mm -hmm. onion, cabbage, carrot, carrots, eggplant. Yeah, ese sería todos los groceries. Los, uh, uh, de, uh, ¿qué? Los, uh, eh, eh, soap para, uh, you know, para bañarse o para, para, para detergent, para lavar. Yeah. Okay, very good. Is, I need to buy the groceries. Sí, porque. Es, eh, es un beneficio, ¿verdad? Hay, hay, hay algo en el comercio y tenemos ahí las cosas. Bien. Very good. ¿Y la otra cuál es? Eh, I need to go to the park. I need to go to the park, yes. Pero necesito despejarme la mente, ¿verdad? Yes. Y hacer ejercicio o algo. Do you have a park uh, nearby? Yes, to, to park. What is the park? Uh, Cuscatlán? No, y... ¿Centenario? Un poco cerca. Es, es un parque como comunitario de la municipalidad. Uh -huh. oh, okay. So you can walk around the park? Yes. Oh, that's good. Yes. Okay, very good. Excellent. Yes. Good place to go. All <laughs> right. And um, let's see who else. Esmeralda del Carmen? Thank you, Michelle. I had to go to scan report on Monday at seven o'clock. Okay, you have to. Eh? Y si no los hace, ¿qué pasa? Ah, pues este, no voy a poder ir a la reunión con el jefe. Porque es ahí donde le doy los resultados de si cierto estilo, de cierta orden, si fue aprobada o no. Entonces él me va a cuestionar que por qué no lo hizo. La va a regañar el jefe. Yes. Okay, that's a consequence. Yes, sir. he's gonna be, you know, mad at you. Yes. Okay. okay. La siguiente es, I need to go to the bank at eight o'clock tomorrow. I need to go to the bank. Yes. Si no, no hay dinero, verdad? No hay money. I don't have money. 
Yeah. <laughs> la siguiente. <laughs> la siguiente es I need to do the laundry tomorrow in the afternoon. Sí, el beneficio es que voy a tener bastante ropa limpia. Yes. Very good. Excelente. Teacher. Good job. Good job. Teacher. Yes, ma'am. Teacher. Yes. I can go to the bathroom, please. Yes, yes, go ahead, please. Yes. Don't worry. Okay, yes. thank you. All right, you're welcome. And uh, Raquel Segura, please. Okay, teacher. Um, you have to read this book. You have to read? To read? See? This book. You have to read this book, okay? Is it no? Is it no? Saldré mal en la clase. Okay. No sé si está bien. Y yo lo diría mejor, I need to write this. I need to read this book. Lo vería como un beneficio, to. como un beneficio para mí al leerlo. I need, to, uh, I need uh, to read okay. this book. En vez de ser una consecuencia, lo veía yo como un beneficio. Un Entonces, beneficio. Okay. Yeah, una consecuencia sería, ok, uh, si usted está diciendo a su hijo, ¿verdad? Eh, pongamos, uh, hey, Robert, you have to read this book or you are not going to visit your friend this weekend. ¿Sí? Ahí sí. Ah, ok, sí. Entonces, hay una consecuencia si él no lo lee. Entonces, ahí, you have to. Ah, ok. You have okay. to. Ok. Si no, hay una consecuencia. Ah, ok. Tengo otra. Eh, they have to repair the roof. They have to repair. Roof. Tejado. El tejado. Oh, the roof. Roof. Ajá, roof. 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 Yes, roof. Uh -huh. They have to repair the roof. Sí, sí. Uh -huh. sí Eso sí está bien. Sí, porque uh -huh. si no lo reparan, entonces, y llueve, nos mojamos, supongo yo. Ok. Yeah. Te... Hay una consecuencia a eso. No necesita, okay. porque no, no. I, I okay. have to, we have to repair the roof, yes. Ok, y eh, la tercera, you have to calm down. You have? To calm down. Down. Yes. Tienes que calmarte. You have oh, to calm down. Oh, calm down. Calm down. Yes. Cal calm down. Yes. La L es muda y calm down. Yes. Ah, okay. Calm down. To calm yes. down. Calm down. Calm yes. down. Calm down. Calm down. Calm down. Yes. You have to calm down. Yes. Uh -huh. Okay. You have to. Está bien. Y si no, ¿qué pasa? ¿Le va a pegar usted? No. ¿Me puede dar algo? <laughs> okay. Sí, le puede dar un derrame, ¿verdad? Mm -hmm. Sí, brain, brain damage. Uh -huh. Yes, so entonces I have to calm down. Yes. Uh -huh. calm down. Eh, lo, lo tomé como, como eh, porque venía apresurada, sí venía escuchando la, la, la clase, pero venía preocupada porque no, no, no había no. podido participar. Entonces, por eso yo dije, no, esa oración me puede servir, tengo que calmarme porque ¿Sí? si no, no, ni para atrás ni para adelante. Yes, no, no, tranquila, tranquila. No, uh -huh. que, no queremos que se muera en el proceso. Queremos que aprenda, pero no se muera en el proceso. Okay? No, teacher, tranquilo, mala hierba nunca muere. No, es un, es un decir ese, que no se muere en el proceso. Uh -huh. yeah? Ok, very good. Good job. Y, uh -huh. y teacher, tengo otros dos ejemplos de Anitu, okay. pero quiero saber si están bien. Ok. Puse woman need to take care Why makeup, colors, and perfume. Perfect. Las mujeres necesitan tomar cuidado con el maquillaje, colores y perfume. Oh, ok. ¿Por qué, Está bien. ¿Por qué necesitan? Hola, hola. ¿Por qué necesitan, sí? Why do they need to? Para vernos mejor. Ok, el beneficio es uh, beauty. Exacto. Ok, uh -huh. muy bien, ajá. Uh -huh. So they, need to, they need to wear makeup. Necesitan wear makeup. Wear makeup es, es, es uh, usar. Eh, wear makeup. Wear. Colors. Wear. Uh, wear, wear makeup. Ah, uh -huh. uh, okay. Wear makeup. 
-huh. Y también puse I need to buy, eh, no sé si es, es B U Y and computer. Yes. Necesito I comprar una to, computadora. I need to buy. Buy. Sí, okay. I need to buy a computer. Computer. Yes. I need to buy a computer. A computer, yes. You need to buy a okay. computer, yes. Eso es un beneficio para usted. Very good. Okay. Excellent. Good job. Okay. Yes. yes. Ya tengo la última mía. Okay, por favor. I have to mark mark entry. I uh -huh. have to mark entry in the work all week at 7 a.m. Okay. I have to, is it no? Eh, tendría acción de personal si llego tarde o marco tarde. Ok. O descuento por... Entonces, eso sería to clock in o to check in. Clock check in, in es cuando usted va y, y pone su tarjeta. Y Entonces esto. sería I have to... Clock in. Eso es I, I have to clock in early. Clock in, ok. Mm -hmm. Como, okay. tel, como reloj, clock. Clock, clock in. in. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Okay, very good. Good participations. Let's, uh, now you can say that uh, now I can express obligations or needs at the workplace. So, cuando le digan usted, eh, can you express uh, some obligation at work? Eh, ¿Cómo lo va a empezar? ¿Con I have to or I need to? I have to. I, I have, have to, to. yes. Ajá. Uh -huh. O needs at the workplace eh, es, cuando, eh, es cuando usted dice un beneficio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita aquí? Cuando decimos necesito algo es porque there is a benefit. Yes. So, now you can express obligation or needs at the workplace or at your house as well. Any question? No? Okay. Very okay. good. Can you see the uh, dialogue uh, between uh, Susan and Adil? Yes, teacher. Okay, so we're gonna use ordinal numbers. What are ordinal numbers, Paola? Que son números ordinales? Mm, so, bueno, no sé cómo explicarlo cuando decimos Primero, segundo, tercero. Sí. Y así por Ok. Yes. Entonces son los primeros, segundo y tercero. Entonces, si esos son, ¿y ¿por qué se llaman números ordinales? Eh, Sofía, Stephanie, Portillo, Cabrera. Porque llevan una secuencia, digamos. Very good. Excelente. Very good. Ok. Very good. Excelente. Yes. They, uh, they indicate an order. Indican una orden, un orden, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman ordinal numbers, porque es un orden que ellos llevan. El, el tercero, no puedo, no puedo ponerlo en cuarto lugar, ni en segundo lugar. El tercero es tercero, y ahí está first, second, third, fourth, fifth, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, use ordinal numbers and organize activity by date of event. Vamos a usar uh, números ordinales y los vamos a, vamos a organizar esas actividades por fecha del evento. Sí, la fecha del evento. Entonces, you're going to listen to the teacher, read the conversation, then practice with a partner. So, va a escuchar primero al teacher, leer la conversación. Y luego usted va a practicar con un, con un compañero. Adele, please check my agenda. ¿Qué es una agenda? Agenda. Una agenda, sí. Es una agenda donde va cronológicamente qué es lo que yo tengo que hacer. ¿ya? En ese caso, en el, el caso de ustedes, ustedes pondrían las activities que tienen que hacer cada día. Esa es su agenda. ¿ya? Uh, so, Adela. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? ¿Qué es un consultant? Consulta. Es el que hace las consultas. Entonces, ¿qué es un consultant? 
El consultante, ¿no? El consultante, yes. El que hace las consultas. Ese es el consultant, ¿ok? So, when is the meeting with the consultant? Oh, on Monday. Sí, siempre que vamos a decir una fecha, un día, lo decimos con la preposición on, ¿ok? No decimos in, al menos que estemos hablando de un mes. Decimos in, man, in uh, uh, September, in October, in December. Pero cuando vamos a decir el día, le ponemos on, on Monday, November 22nd. Eso sería la fecha completa. Yeah. What about the conference with the Mexican representatives? What about es, es una pregunta que uno hace a veces para indicar si hay algo más ahí o qué acerca de esa, de esa actividad. Por eso decir, what about the conference with the Mexican representatives? ¿Y, y qué acerca de la conferencia con el representat los representativos mexicanos? Yeah. Dice, it's on Friday the 26th. Yeah. The 26th es un número ordinario. The 22nd es un número ordinario también. Ok. Entonces, um, let me explain you something that I need to explain to you. Before we start reading, le voy a explicar algo acá de la escritura de los números ordinales. Yes. Por ejemplo, just a second, let's see. Ok. Ok, entonces cuando nosotros decimos esta first, second, third, fourth, fourth, and fifth, fifth. Ok, cuando nosotros escribimos los números a veces, le ponemos el eh, este, st, ya. Yeah. Este es T. Este es T. Son las últimas dos letras del nombre del número ordinal. Sí. First. Entonces, cuando escribimos second, este, le ponemos las últimas dos letras del de nombre del número. Second. Sí. There is where the ST and D comes from. So is when I say third. I put the RD at the end. Yes, third. And when I say fourth, I, I place the TH at the end. Fourth. And fifth. And the rest of it, they have a TH at the end. So we said first, second, third, fourth. Yeah, este es fifth. Fifth. Okay. So, de ahí salen estas letras que se le pone al número. Son las últimas dos letras del de nombre del número. Si ¿Sí? se fija aquí, RD, TH, and TH. ¿Ya? Yeah. Ok. Esa información la necesitaban tener. Entonces, hoy ya saben, now you know where the letter ST, ND, RD, TH comes from. Where they come from. All right. Okay, let's let's do the reading then. If there is no question, let's do the reading. Okay, let me have uh, Michelle sure. Oviedo and yes. Perdón, sorry. Yes. Bueno, bueno, texto cómo sería? Sí. ¿Cuál, perdón? El sexto. Six. 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 Con la Con TH. Con la TH, TH at the end. Con la TH al final. Six. Y la pronunciación sería ti, six. Six. Ajá. Tiene que sacar six. la lengua así. Six. Six. Uh -huh. Six. 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 Thank you. All right. Ok. Michelle Oviedo en Esmeralda, please. Ok. Esmeralda, si quieren, inicia. Ok. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consul? 
On okay. Monday. And so, oh, okay. On Monday, no, November 2022. 20, 22nd. What? 22nd, I'm sorry. What about the conference with the Mexican representation? It's on um, Friday to 26. <laughs> it's on Friday the 26th. Exactly. Yes. Okay, entonces November 22nd and uh, Friday the 26th. All right. And um, let's see what about. Digamos eso, what about. Como what a wow. Pero en vez de decir what a wow, decimos what about. Eso sería. What about. Para, yes, para sonar natural. Yes. Okay. En uh, agenda, no es agenda, sino que agenda. Aunque se escriba como español, pero se dice agenda. All right. Entonces, eh, tenemos esas uh, uh, correcciones. Ahora leámoslo con las correcciones. Ya. Yeah. Adele, please shut my agenda when is the meeting with the consul? Consultant. Consultant. On Monday, November 20, 20, uh, 22nd. Mm -hmm. what, about, what about the conference with the Mexican represent... representative? Representative. It's on Friday, the 26th. On Friday, the 26th. It's on Friday the 26th. Very good. Okay. Ahora, switch places. Ahora, Susan, cambia y... Okay. Adele, please, please, I'm sorry. Adele, <laughs> okay. please, check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 20... 22. No. 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 I help me, please. Twenty second. Twenty second. All mm -hmm. right. Thank you. Welcome. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the twenty six. Twenty six. Yeah, twenty six. Very good. Excellent. Thank you, Michelle Oviedo and Esmeralda. Emma Gloria Martinez, con Kenny Elizabeth, please. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Okay, switch places, please. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Very good, excellent, good job. Buen, buen trabajo, Emma y Elizabeth. Sofía and Gabriela Beatriz, please. Adele. Please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant, yes. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. 26th. Saque la lengua así, Gabriela. 26th. Ah, okay. Eh, very good. 22nd, ¿verdad? Ahora, switch places, please. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the, the 20, 26th. Yeah, 26. Yeah. Very good. Excellent. Good job. Thank you, Sofia, Gabriela. Thank you, Michelle uh, Esmeralda. And thank you, Emma Elizabeth, for the reading. 
Okay, let me call the roll. And before you, you leave, and uh, let's see, I have uh, Abigail Mejia Mendoza. Present. Thank you. Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Thank you. Andrea Amalia Garcia Romero. Present, teacher. Thank you. Andrea Maria Cruz Cruz. Present. Thank you. Y Daniela Beatriz Vázquez, Angel. Okay, Esmeralda del Carmen. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno. Present. Thank you. Uh, Jonathan Alexis. Present. Thank you. Jose Ezequiel Guzman. Yes, sir. Thank you. Kenya Elizabeth Rodriguez. Present teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas Hernandez. Present. Thank you. Uh, Maritza Yanira Hernandez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvely Rodriguez Andrea. Andrade. Okay. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present teacher. Rafael Gerardo Magaña Barona. No. Okay. Uh, Rebecca Guadalupe Aguillo Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisset Vega Campus. Sofia Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado Mendez. Okay, Emma Gloria Martinez Samaya. Present. Thank you, Raquel Beatriz Segura Alas. Present teacher. Thank you, Stephanie Raquel Diaz Gomez. Thank you, and Ana Silvia Hernandez Aquino. Thank you. Ana Silvia. Perdón. Sí, no, todo a mí, ¿verdad? Es que no dijo nada. Eh, Paola. Paola, sí, deje ver. Paola Mejía, sí, Paola, ahí está. Ana sí. Silvia estaba ahí, pero no está o, o, o no, no le sirve otra vez. So, Ana Silvia, no la veo. Se me fue. <ríe> Aquí está. No, 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 no. Se nos fue Ana Silvia. Ok. All right, uh, Jose Ezequiel, el, el tarea. Yes, sir. Okay. Uh, I wrote a uh, night sentence. Okay. Sentences. That. Okay, sentences. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Sorry. Um, Leame dos. Only two, okay. Yeah. My classmates are never shy. Okay. That we, we know it's not like that. <laughs> yes, 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 yes. Okay. The sun is always hot in the beach. Okay, the sun is always hot in the beach, yes. At the beach, yes. Abigail? Okay. Sorry, teacher, no le puse atención. Ok. No, es que ya es hora de irnos. Por eso es que no le puse atención. Seguimos el, el, el lunes, ok, con el, las, las oraciones. Y hoy se va a quedar, eh, le toca quedarse a Kenia Elizabeth Rodríguez Zelaya. All right. Eh, yes, teacher. Los demás, I see you Monday. Have a good night. Thank you for your hard work. Gracias por su trabajo y su participación. Thank you. I'm very proud of you guys. Thanks for your teachers. All right. Thanks for yours. Okay. Have a good night, all of you. Thank you. Good night. Good night. Everyone. Good night. Good night. Good night, good night. Good night teacher. Good night.
How are you today? I am pretty good, teacher. Good and you? Time. How was your day? Well, it was. It was. Uh, it's Friday, so a lot of people uh, are so eager to finish classes and to go home and relax and do the barbecue. What about you? Um, today was a relax because I don't have many activities to do it. But when I um, uh, leave my work. I was stressful because the traffic was terrible. I um, was two hours in the traffic and I was sleeping in the bus. Oh my goodness. And, and how far do you work from, uh, from your uh, home? It's really near, um, 30 minutes, but when, when the traffic is complicated, I... Um, I have um, one hour or one hour ferry. So you do an hour whenever there is a traffic. And when there is no traffic, you just do it's 10 30 minutes. minutes. Oh, yes. 30 minutes. Oh, okay. See, 30 minutes. Or sometimes when I take a coaster, uh, a micro bus, it is very fast. Um, okay. 14 minutes, maybe. Okay. And tell me, what do you do for a living, Kenya? Uh, I am an auditor. I work for a pharmaceutical company. Okay. Um, I review the um, the fin financial um, accountings. Okay. I saw uh, the re region: uh, Guatemala, Honduras, Nicaragua, okay. Republica Dominicana, and Panama. But okay. I have some as uh, some activities in El Salvador like sales and marketing, okay. the commercial activities. So you are a very uh, special person, very important person, huh? Yes, I have uh, some important activities in my work. So, but you are an important person. Yes, too. <laughs> so that means that you don't take vacations. They don't let you take vacation. Yes, I have vacations, but mm -hmm. I... Sorry. So who covers you whenever you are on vacation? Eh, ¿Cuándo tengo las vacaciones? Who covers oh. you? When you take your vacation, who covers you? I don't understand the words what cover. ¿Qué, covers, ¿qué hago? No. ¿Quién te cubre cuando ah. tú te tomas las vacaciones? Eh, no, I don't have this problem because my vacation is... este. Um, in the tres, eh, en los tres periodos del año, no sé cómo decirle. Oh, trimestre. Trimestre. Everybody works in this, in this, in the, uh, in this time, and I don't have this problem because the region uh, have the vacations too. Okay. But sometimes, sometimes I have to work for inventories, but it's a, a schedule that other departments send, send us and need our help. Okay. Okay. Okay, very good. And how long have you been working for that company? I have nine years to work there. Okay. I um, I begin as an, uh, I don't know, how do you say Auditor Fiscal? Auditor of? Audit, auditor fiscal, oh. eh, yo empecé viendo los impuestos. Uh -huh. And eh, after that, I work as an auditor, but I saw the expenses. And after that, I changed my activities and I, 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 wa I was an, a financial auditor. And right now, I am a coordinator. Uh, the regional coordinator of the uh, the region. Okay. Region coordinator. Coordinator. Yes. Uh, coordinator. My goodness. You are a busy person. Yeah. Very we busy. have many activities to do. And we work with a plan, an annual plan 
but sometimes we have other activities and I have to reach out to my activities. And I have one person who uh, works work with me and her name is Nora. Uh, she helped me with the commercial activities. She saw the El Salvador. Oh my goodness. So you, you are her boss. Uh, yes, I can say you can that. Say that huh? And how do you yeah. feel? How do you feel being the boss? I have um, my boss is my boss. Uh, um, Abigail Mejia is my co-worker too. Uh, we are the coordinators. Okay. She so the she is a financial auditor in El Salvador, and okay. I saw the region, and she has a. Um, three persons with her and I have only one um, because the, the activities here in the country are more um, uh, require more time to do it. Okay, Thank, time case, consuming. Yeah, in my case, I, my auditors, my audit, auditorias? Auditor, auditors. Are, are virtual, are virtual. I sometimes I have to travel, but it's no, it's no often. Okay, my goodness, oh, Jesus Christ! And I thought that I was a busy, a busy person. Yo pensé que yo era una persona ocupada, <laughs> pero my God, uh, you do a lot of things that uh, I feel like uh, I do nothing. <laughs> <laughs> yeah, my goodness, you are very smart. I'm very proud of you, and uh, um, well, I admire you. you. You have a talent. Thank I don't you. know why the um, people like you uh, are not in a different country where the, your talent can be, you know, um, like appreciated, but uh, with money, you know, appreciated with money. Uh, yes. The money is not good. <laughs> The pay, is not, work, the the pay, pay is, is not enough. Huh? They don't pay you. The pay, they don't pay you enough for what you do. Yes, the pay is really bad, but the um, the knowledge is very good. Yeah, the experience. Yeah, the experience is very good. Yes, the experience that you're getting, and and how many years you have uh, of experience uh, doing the same thing? Um, this is my second work. Uh, I the first work was in an external um, un despacho de auditoría externa. I worked there for three years, and then I I begin to work in the pharmaceutical pharmaceutical company, and I have their nine years, and I have uh, twelve years to work as an auditor. Oh my goodness, that's a that's a very good experience right there. Yeah, twelve years is is more than enough. So any company right. would be so glad to have you as an employee. You will be an asset for a company. Yes, right now I am an in, an internal auditor, and before internal. I was an external auditor. Mm -hmm. I have the two experience. Oh my goodness, internal and external and international. Yeah. Yes. <laughs> Plus, you speak English. I have to learn. <laughs> I knew. I studied when I was a child, but I never practiced. In what, this do time, mean, what do you mean? You're still a child. You are very young. What are you talking about? It's I just like a, you are an old lady. You are very, very young. I am 37 years old. And baby. you're just a baby, you're just born. <laughs> when I was a child, I it is when I have I I was um, 14 years old. Oh, okay. When you were a teenager. A teenager, when I was a teenager. Okay. Yes. I studied I studied English, but I never practiced. Mm -hmm. And for the reason, and in my work, we 
we said, we want to learn English, please. We need support, but we don't have this benefit. And uh, in this moment, restructuraron the el área de recursos humanos. Restructured the uh, uh, human resources department. Restructuring the human resources. And we said, we can study with this afford. And, and they said, okay. Go ahead. And go ahead. And for the reason we are studying. Very good, very good. So it's a blessing. Yeah, it's a blessing to have this opportunity where you can expand your knowledge in English. So what I'm yeah. going to do is I'm going to give you um, some uh, um, uh, like exercises for you to do so you, you can improve your, your accent. The, the reason why is because uh, we need to work on the vowel sounds, some letter sounds like V, like V. When you say Victor, it's not the same as Victor. Yes. So I want you to uh, look for words that starts with a V, the V, like Victor. And I'm going to ask you for them on Monday. And also, I want you to uh, uh, practice the A uh sound. Like when you say mother, you don't say mother. So I heard you say sometimes, you say sometimes, yeah, sometimes. And it's not the correct uh, pronunciation because the A uh, sounds like ah, uh, ah, uh, and you say sometimes. You have to say sometimes instead of sometimes, yes. So uh, the other is uh, the Y, the Y sound. The Y in English, it sounds like a E Latina. So when you say years, you don't say years because if you say years, yeah. it's like uh, the word is being written with a J at the end, at the beginning of the letter. So, you have to say years, years, yesterday, you. So I want Teacher, you to- I have, I have a problem because mm -hmm. I know these rules. Uh, uh, yours, yes, yesterday, I know that. And other thing is when um, the word T-H-E, when do you pronounce the information, the, War, but when I speak, I forget the rules, and, see, and yeah. I have this problem. I have yes. to practice so much. So the word T H E is uh, the two sounds of that word is either V or the, but I heard yeah. you say the, and the doesn't exist. So yeah. yes, you have to work uh, on that. Uh, it's like a, it's like a, a bad habit that you have. Yes, and you have to work a lot on that because it is easy to teach someone who doesn't speak English to uh, to correct a word. But when you speak English, when you already speak English, then it's very hard to, to switch that cassette in your brain and say, okay, this is the or that, but it's not the. Or this is a Victor, it's not Victor. Yes, or this is mother, not mother. It's very hard. So in your case, you're going to have to work double as much as if you were just uh, starting to uh, speak English, okay? But uh, you speak very well and congratulations. My goodness, I never knew Thank that you, you speak uh, that well. So I'm very surprised. <laughs> Thank you, teacher. Right. You are a very good teacher too. I like your classes oh, because okay. you are very passionate and you explain very good because I had other teachers and uh, the class was boring. Oh I didn't God. understand. And <laughs> you are very dynamic and I, I really like your class. Okay, thank you very much. Now I can go and sleep well. So you make my night. Uh, you make my okay. day. Okay. Well, <laughs> well, Kenny, I'm going to let you go. And it was nice talking to you. Thank you for your time. And I wish you the best. And I hope this is not the last time that we are talking. Okay? Okay, teacher. All right. Have a good night, uh, Kenya. And I see you Monday. And okay. Don't work too hard. No. <laughs> <laughs>